Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Biology Career Guidance. I have already discussed chemical composition of plasma membrane and types of phospholipids. So, if you want to watch this video, I will place a link in the description. If you want to watch this video, please watch this video. Then, you will be able to watch this video. Okay, let's get started. Okay, let's get started. फर्स्ट ऑफ़ आल मैंने हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल चिन्ना टॉपिक को आई पर तुंडी तो अगर ने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को रिंच जुद्दा मु मैं प्लास्मा मेम्ब्रेन अन्ना दी एलाउ उन्टा दी अधि देन तो मेड़ा पाय उन्टा दी एंड अधि स्टैगनेंट गा उन्टा दा कादुलता उन्टा दा अन्ना दान को रिंच एक्सप्लेन अंदर लो प्लास्मा मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज नहीं करेक्ट का एक्सप्लेन चाहिएगा लेने सिंक का ये भी दांगे एक्सप्लेन चाहिएगा लेने चाहिएगा लेकिन आपका टेव का थियरी होता है सर कि फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन एंड ये फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन अच्छे सर कि 1972 लो सिंगर � अन्ना इधर साइंटिस्ट लो प्रपोज़ है सर वो दिन ने मन में मन तमंते फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन और सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन अन्नी रेफर जस्ट तमंत मटा ओके 1972 लो इधर साइंटिस्ट लो गल से इ फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन ने प्रपोज़ है सर इ फ्लुइड फ्लुइड अंते अर्थात् मेमी अंते इट्स मूविंग अंते ये प्लास्मा मेम्ब्रेन अन्ना दी कांस्टेंट गा स्टैगनेंट गा टाइट गा अकड़े उंडी पोदो अरे ये मायतु उंडी खादुलता आ उन्टा दी सो एक अड़ूना ये प्लास्मा मेम्ब्रेन लो लिपिड्स अन्ना दी खादुलता आ उन्टा ये अन्ना अन्ना रन मटा एंड मोज़ाइक ओके पार्टिकुलर वे लो ये प्लास्मा मेम्ब्रेन लो आरेंज अब वाले दो मोज़ाइक गा अलग बढ़ते अलग आरेंज आयु ना ये अना अन्ना रन मटा कार्बन टी प्लास्मा मेम्ब्रेन ने भी ले मन नारवांटे फ्लुइड मोज़ाइक मेम्ब्रेन अना अन्ना रन मटा अंटे दिन बढ़ते मना केमर तमाय तुंडी प्लास्मा मेम्ब्रेन अन्ना यानी मतलब को फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल है सजेशन सुन्दी है एंड दिन ने वालों को ने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा प्रूव कोड़ा जैसा रन मटा दान लोगों ने इसमें हम तरवा तमार लार दम ओके दिस इज़ द जस्ट फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल फ्लुइड मोज़ाइक मॉडल मतलब को इधर स्टेटस है तो दी सो एग्जाम पॉइंट � फंक्शंस ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन को रिंचे मैंने हम लास्ट लो मार्ट लार दामो इधर ना आई पे इन तरवता इन द कंटे आप उच्च अपने मेरे को मंजी गार्टम आउट उन्हीं का बटी फर्स्ट में मैंने हम लिपिड रैफ्स अंटे इन्ट मैंने प्लास्मा मेम्ब्रेन लो कोनी एरिया सुनताई आ एरिया स्लो लिपिड संनवी अग्रिगेट आई उन्हीं so कोनी कोनी areas of plasma membrane लो ऐमाय तो नांटे स्टिंगो लिपिड्स और कोलेस्टेरॉल से चार चले एक्वो कंसेंट्रेशंस लो अग्रिगेट होता है इनमें टा आ पर्टिकुलर एरिया ऑफ़ दी प्लास्मा मेम्ब्रेन में मन में मन तामो अंटे लिपिड रैफ्स अंटा सो फर्स्ट अपोस थिंक दैट दिस इज़ ए प्लास्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल के इतना गंटे इतना गुन्ना ये स्पिंगो लिपिड्स और कोलेस्टेरॉल हो ओका एरिया कोच्चे सर की विटी कंसेंट्रेशन अन्ना दी चारा चला पेरीगी पोतुंडी आंटे ये एग्रीगेट्स अन्ना दी फॉर्म जैसा है इनमें टा आ एग्रीगेट्स नहीं आ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्लास्मा मेम्ब्रेन में मन में मन टामो अंटे लिपिड रैफ्स है ना अंटा मन मटा ओके इकड़ येलो कलर पोर्शन लो कंपेस तुम ना दी कोलेस्ट्रॉल सो इकड़ चूड़न दे इलिपिड रैफ्स पोर्शन तापी ची चूड़न दे इकड़ो का कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट आय कहनी इलिपिड रैफ्स पोर्शन लो चूड़ंडी कोलेस्ट्रॉल एंटा एकु अमाउंट लो प्रेजेंट आई उन्दो सो कंपेस्ट नहीं आता एंटा एकु का कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट आई उन्दा मन के कड़ा आत्म आउट उन्दे ने ना स्पिंगोलिपिड्स सो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स उड़ा एकड़ा चूड़ंडी ये एलो सॉरी ऑरेंज कलर पोर्शन लो कंपेस्ट उन्ना वन्नी एंटीवी ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स और स्पिंगोलिपिड्स सो ये लिपिड रैफ्स पोर्शन लो एवेंजर्स आई अंटे एग्रीगेट्स लागा फॉर्म आई था यंन मटा वाट ने मन में मन टा मुआ अंटे लिपिड रैफ्स अंटम ऐसा लेंदु को लिपिड रैफ्स अन्ना दान करें च डिस्कस जैसे कंटे मंदु कोनी पॉइंट्स शुद्धा मु ये स्पिंगोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल लो इकड़ा ये 
చేసేవేవి అంటే లిపిడ్ లిపిడ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇవి రెండు లిపిడ్స్ రెండు లిపోఫిలికే కాబట్టి ఇవి రెండు ఏం చేస్తాయి ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే లిపిడ్ లిపిడ్ ఇంటరాక్షన్స్ అని రెఫర్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఉన్న పోర్షన్ లో మన ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అన్నది చాలా చాలా థిక్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ కొంచెం ఇది థిక్ అయిపోతుంది అనమాట ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అన్నది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే లిపిడ్ ర్యాప్స్ పోర్షన్ లో థిక్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే అక్కడ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ స్పింగో లిపిడ్ అండ్ చాలా అమౌంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అన్నది ప్రెసెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి అండ్ ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ అన్నది కూడా మళ్ళీ టూ టైప్స్ గా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి క్యా ప్లేన్ ఆర్ ఆర్ నాన్ క్యావియోలార్ అంటారు so we can refer it as planar or non caviolar and the second one is caviolar anamata so enti planar caviolar ante planar lipid rafts ante indulo caviolin protein annadi undad anamata సో లిపిడ్ ర్యాప్స్ లో ఎప్పుడైతే క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్ అన్నది ఉంటుందో దాన్ని మనం క్యావియోలార్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ అని రెఫర్ చేస్తాము బట్ ఎప్పుడైతే క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్ అన్నది ఉండదో దాన్ని మనం ప్లేనార్ లిపిడ్ ర్యాప్ అని రెఫర్ చేస్తాం అసలు ఏంటి క్యావియోలార్ ప్రోటీన్ అని అంటే సో క్యావియోలార్ ప్రోటీన్స్ అన్నవి ఒక ఏమంటారు ఒక ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ ఇమాజినేషన్ అట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ లో క్యావియోలిన్ ఉంటే దాన్ని మనం క్యావియోలార్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ అంటాం లిపిడ్ ర్యాప్స్ లో క్యావియోలిన్ అన్నది ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది అనమాట సో ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ అన్నవి ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ ఇమాజినేషన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి ఎప్పుడైతే ఇవి క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు సో ఇది నార్మల్ లిపిడ్ ల్యా ఇది నార్మల్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే దీని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ స్పింగో లిపిడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి ఇది ఇది కూడా ఒక రకమైన లిపిడ్ ర్యాప్ బట్ ఇది క్యావియోలిన్ తో మేడప్ అయి ఉండేది ఇది నాన్ క్యావియోలిన్ తో మేడప్ అయి ఉండేది సో ఎప్పుడైతే లిపిడ్ ర్యాప్ లో క్యావియోలిన్ ఉంటుందో అది అప్పుడు ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ ఇమాజినేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్న సో ఇది మనకు చూసుకుంటే ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ అన్నవి మనకు ఎందుకు ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అసలు దీని ఫంక్షన్స్ ఏంటి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లో అంటే సో ఈ పర్టికులర్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ కి కొన్ని అసైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవేమేమి అంటే సో ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ దీస్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వాట్ దీస్ లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎండోసైటాసిస్ సో ఇవి ఎండోసైటాసిస్ చేయడంలో హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట సో మీరు ఇందాకే చూసారు క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్ ఉన్నది ఇలాంటి ఫ్యాస్ట్ షేప్డ్ ఇమాజినేషన్ ని క్రియేట్ చేసింది సో ఎప్పుడైతే ఏదన్నా మెసెంజర్ కానీ ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ సెల్ సెల్ మెంబ్రెన్ కి ప్లాస్మా మెంబ్రెన్ కి అటాచ్ అయ్యింది అనుకోండి అటాచ్ అవ్వంగానే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్వాజినేట్ ఇది ఆల్రెడీ ఫ్లాస్క్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక ఎండోసైటిక్ వెజికల్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి దీన్ని సెల్లు లోపలికి క్యారీ చేస్తుంది అనమాట సో ఎండోసైటాసిస్ అన్న ఫంక్షన్ లో ఇవి పర్ఫామ్ చేస్తాయి సో ఎండోసైటాసిస్ జరగడంలో ఈ క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్స్ కానీ లిపిడ్ ర్యాప్స్ కానీ హెల్ప్ చేస్తాయి ఓకే దెన్ ది సెకండ్ వన్ ఇస్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్డక్షన్ సో మనకు సెల్ సిగ్నలింగ్ లో సిగ్నల్ అన్నది ట్రాన్స్డ్యూస్ అయితేనే సెల్ లోపలికి సిగ్నల్ అన్నది పోతుంది అనమాట సో ఫర్ సపోజ్ థింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈ లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఉన్న పోర్షన్ లో ఏమైతుందంటే ఈ గ్లైకోస్పింగో లిపిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి గ్లైకోలిపిడ్స్ ఏ పక్క ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ అండ్ ఆ సిగ్నల్ ని లోపలికి జనరేట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్డ్యూస్ చేయాలన్నా కూడా అది లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఉన్న పోర్షన్ లోనే ఎక్కువగా సిగ్నల్ ట్రాన్స్లక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ అక్కడ గ్లైకోస్పింగో లిపిడ్స్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అండ్ ఏ పర్టికులర్ హార్మోన్ కైనా ఏ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ కైనా కావాల్సిన రెసెప్టార్స్ సో ఒక మాలిక్యూల్ వస్తుంది ఈ సెల్ ని యాక్టివేట్ చేయాలా యాక్టివేట్ చేయాలంటే అదేం చేయాలా ఒక రెసెప్టార్ తో బైండ్ అవ్వాలా బైండ్ అవ్వాలంటే సో ఈ రెసెప్టార్స్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అంటే ఆ రెసెప్టార్స్ అన్నవి లిపిడ్ ర్యాప్స్ పోర్షన్ లోనే ఎక్కువగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి సో ది రెసెప్టార్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిగ్నలింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది లిపిడ్ ర్యాప్స్ ఓన్లీ దెన్ మెంబ్రెన్ ఫ్లూయిడిటీ మెంబ్రెన్ ఫ్లూయిడిటీని ఇవి మెయింటైన్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇది ఏం చేసింది థిక్నెస్ ని పెంచింది సో ఎప్పుడైతే మనకు లిపిడ్ ఈ పర్టికులర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అన్నది ఫ్లూయిడ్ కావాలా లేకంటే ఫ్ల
యొక్క లిపిడ్ రాఫ్ట్స్ లోనే జరుగుతుంది బికాస్ లిపిడ్ రాఫ్ట్స్ లోనే మనకు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏమి ఉంటుంది కొలెస్టిరాల్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో కొలెస్టిరాల్ ని ఎక్కడన్నా సిగ్నలింగ్ కి పంపియాలా లోపలికి పంపియాలా అన్నా సరే మనకు లిపిడ్ రాఫ్ట్స్ నుంచే కొలెస్ట్రాల్ ట్రాఫికింగ్ అన్నది జరుగుతుంది దెన్ వెజికల్ ట్రాఫికింగ్ సో వెజికల్ ట్రాఫికింగ్ గురించి నేను ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసేసాము వెజికల్ ట్రాఫికింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇక్కడ ఏదైనా మాలిక్యూల్ వచ్చింది ఈ మాలిక్యూల్ ని మనం లోపలికి క్యారీ చేయాలి అంటే ఎండోసైటిక్ వెజికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో దీంట్లోనే మనం ఏమంటాము అంటే క్యావియోలిన్ ప్రోటీన్స్ తో ఫామ్ అయిన ఈ ఎండోసైటిక్ వెజికల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ది వెజికల్ ట్రాఫికింగ్ ఆర్ వెజికల్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఎండోసింబయాసిక్ పాత్వే ఓకే దిస్ ఇస్ ద వీడియో గైస్ ఇదే నేను చెప్పాలనుకున్నాను లిపిడ్ రాఫ్స్ గురించి ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఇట్ ది లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ Thank you for watching